అందరికి నమస్కారం నా పేరు మారుతి కిరణ్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ కాన్సెప్ట్ అండి అంటే భార్యాభర్తలకు సంబంధించింది ఇది వివాహం చేసుకునబోయే యువతీ యువకులకి అప్పుడే వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళకి వివాహం చేసుకుని వైవాహిక జీవితంలో అడుగుపెట్టి కొంత దూరం ప్రయాణించిన వాళ్ళకు కూడాను ఇది వర్తిస్తుందండి ఒక సంఘటనని ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నాను ఈ సంఘటన చెప్పిన తర్వాత నాకు తెలిసినంత వరకు కొంత వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను సంఘటన ఏంటి ఏంటండి వారం రోజులు బట్టి ఆ ముందు హాల్లో ఉన్న ఫ్యాన్ పనిచేయట్లేదు బాగు చేద్దామని భర్త నిర్ణయించుకున్నాడు రేపు సండే కాబట్టి బాగు చేద్దాం అనుకున్నాడు సండే వచ్చింది బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది పెద్ద టేబుల్ వేసుకున్నాడు దాని మీద స్టూల్ వేసుకున్నాడు ఎక్కాడు ఫ్యాన్ కిందకు దింపాడు ఇది బాగు చేయడం ప్రారంభించాడు ముందు రెక్కలు తీసేసాడు తర్వాత దానికి కావాల్సిన స్క్రూస్ అన్నీ తీసేసాడు అలా ఒక అరగంట దాంతో కుస్తీ పట్టాడు దాని తర్వాత ఆ లోపల ఆర్మీచర్ దగ్గర ఏదో నల్లగా కనిపించింది ఆనట్లు కూడా తీసి మొత్తం తీసేసి ఆర్మీచర్ని కూడా బయటకు తీసాడు సో ఇదంతా భార్య గమనిస్తూనే ఉంది అంటే ఈయన స్వభావం తెలుసు కాబట్టి ఏం డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు ఒక గంట గంటన్నర తర్వాత పన్నెండు పన్నెండున్నరగా వచ్చింది ఇంకా కుస్తీ పడుతూనే ఉన్నాడు ఈ లోపల భార్య ఏం చేసిందంటే వంట అది పూర్తి చేసుకుని హాయిగా ఆయన పక్కన కూర్చొని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అనేది గమనించింది ఆమెకు తెలుసు ఈయన తత్వము తెలుసు ఈయన స్వభావం తెలుసు ఏమంటుందంటే నిజంగా మీరు చాలా ఏకాగ్రత పనిచేస్తారండి చాలా పట్టుదలతో పనిచేస్తారు పెళ్ళి అయినప్పటి దగ్గర నుంచి గమనిస్తున్నాను కదా నిజంగా నాకు నచ్చిన విషయం అండి ఇది అంటుంది పాపం అంత శ్రమ పడుతూ కూడా నువ్వు భార్యతో ఒకసారి అలా చూసి ఓ చిరునవ్వు నవ్వి మళ్ళీ విజృంభిస్తాడు ఈ లోపల ఒకటైనా రైతుంది పని పూర్తి కాదు మొత్తం ఇప్పదీసి పెట్టేస్తాడు అప్పుడు భార్య అంటుంది సరే భోజనానికి టైం అయిందండి మీరు చేతులు అవి గడుక్కుంటే భోజనం చేద్దాం ఓ రెండు గంటలు నిద్రపోయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ దాని సంగతి చుద్దరు కలిలేంటి అని అంటుంది సరే కన్విన్స్ అవుతాడు ఎందుకంటే ఇతను కూడా ఆకలిస్తూ ఉంటుంది సరే వెళ్ళి చేతులు గడుక్కుంటాడు భోజనం చేస్తారు రెండు ఇంటి పడుకుంటాడు నాలుగున్నర ఆ ప్రాంతాల్లో లేస్తాడు భార్య వేడి వేడి ఛాయ్ తీసుకొస్తుంది తాగుతాడు భార్యకు తెలుసు ఇక మళ్ళీ ఫ్యాన్ చూడకపోవడని కానీ ఆ మాట అనదు ఆరింటి దాకా అటు ఇటుగా కాలక్షేపం చేస్తాడు కానీ అతని మనసు చెప్తూ ఉంటుంది ఏ మొత్తం ఎప్పు తీసామో ఇప్పుడేం బాగు చేస్తాను దాన్ని అది అయ్యట్లేదని రూఢిగా అనుకుంటాడు అనుకొని కాసేపు అయిన తర్వాత భారత చదువుతాడు ఇది మన వల్ల ఏటట్లేదు ఎలక్ట్రిషన్ పిలిపిద్దాం అతనే చూస్తాడులే అని అంటాడు ఇతను ఇది లేకుండా భారీ మెల్లగా గుమ్మరంగా నవ్వుకుంటుంది ఎందుకంటే ఆమెకు తెలుసు ఇతని సంగతి మరుసటి రోజు ఎలక్షన్ని పిలిపిస్తారు ఎలక్ట్రిషన్ వస్తాడు చూస్తాడు మొత్తం కుప్ప చేసి ఉంటుంది ఆయన పరిస్థితి అర్థమవుతుంది మొట్టమొదటిగా స్విచ్ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ లోపల ఉన్న వైరింగ్ నేమ్ సెట్ చేస్తాడు ఇది బాగానే ఉంటుంది ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే రెగ్యులేటర్ పనిచేయట్లేదు అది పాడైపోయింది అంతే సింపుల్గా సమస్య ఈ విషయం ఈ భర్తకు చెప్తాడు సరే సమస్య అంతా రెగ్యులేటర్లో ఉంది ఒక యాభై రూపాయలు అవుతుంది కొత్త తీయించుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఈ ఫ్యాన్ మొత్తం ఇప్పు తీసేసారు ఆర్మేచర్ని కూడా ఇప్పు తీసేసారు అటు ఇదంతా మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయాలంటే ఒక మూడు గంటలు పడుతుంది నాకు మూడు వందల రూపాయలు అవుతుంది అయినా నేను ఇక్కడ చేయను నా షాప్కి తీసుకెళ్తాను ఆర్మేచర్ కనుక బాగుంటే సరే సరే లేకపోతే మళ్ళీ దానికి ఇంకొక ఆరు వందలు ఏడు వందలు అవుతుంది సో అంతా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫ్యాన్ ఫిక్స్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంకో వంద రూపాయలు అవుతుంది సార్ కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీ అసెంబ్లింగ్ ఛార్జెస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఏమో రెగ్యులేటరు నాలుగు వందలు ఇది ఫిక్స్ చేయడానికి ఐదు వందలు అని అంటాడు 
ఏదో బతిలాడతాడు కానీ సర్లేండి సార్ ఒక యాభై రూపాయలు తగ్గించుకోండి నాలుగు వందల యాభై చేసి పెడతాలండి అని అంటాడు అంటూ మళ్ళీ ఒక మాట అంటాడు ఏంటంటే ఆర్మేచర్ కనుక పాడైపోతే మటుకు దానికి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఆరు వందలు అవుతుంది అంటాడు సరే అంటాడు ఇతను ఏం చేస్తాడు పాపం ఈయన కొంచెం గిల్టీగా ఫీల్ అవుతాడు అనవసరంగా దీన్ని ముట్టుకున్నాను మనకేమో మన సబ్జెక్ట్ కాదు అనవసరంగా ముట్టుకున్నాను లోపలికి ఫీల్ అవుతాడు కానీ బయట ఎక్కడా కనపడ్డు భార్య దగ్గర కూడా కానీ భార్య చాలా లౌకిమంత్రాలు అనమాట ఆమెకు తెలిసిపోతుంది అంటే చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఈయన తత్వం తెలుసు కాబట్టి గోల పెట్టుకోదు నాకు తెలుసు అండి మీ వల్ల కాదు మీరు అనవసరంగా వీటిని అన్నింటినీ కూడా నెత్తి నేసుకుంటారు చివరికి పని కాదు పాడు కాదు అందనుకోండి నాకు తెలియదు అంటావా అని చెప్పేసి కయ్యానికి దిగుతాడు పెద్ద యుద్ధ వాతావరణం అవుతుంది రెండు రోజులు మాట్లాడుకోరు సో ఇదంతా తెలుసు కాబట్టి ఆమె సైలెంట్గా ఉంటుంది ఇంకా పైపెచ్చు అసలు మీరు ఏ పని చేసినా పట్టుదలతో చేస్తారండి నాకు అదే బాగా నచ్చిన విషయం అని చెప్పి పాపం అతను పొగుడుతుంది వాస్తవం తెలిసినా కూడా సరే ఎలక్ట్రీషియన్ దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు మరుసటి రోజు వస్తాడు వచ్చి ఫ్యాన్ అంతా ఫిక్స్ చేస్తాడు అదృష్టం ఏంటంటే ఆర్మేచర్ ఏం కాదు అంటే ఈ మహానుభావుడు దాని లోపలికి పోయి దాంట్లో ఏలు పెట్టి గెలగల చివరికి ఆయన కావలసిన నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అనమాట సో ఇదండి జరిగిన సంఘటన ఇది ఇక్కడ నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటేనండి అర్థం చేసుకోవటం వేరు అవగాహన పెంచుకోవటం వేరు అండి అంటే ముందు అవగాహన ఏర్పడితే కానీ మనుషులు అర్థం కారు దీనికి ఒకటే మార్గం అదేంటంటే నిశ్శబ్దంగా భాగస్వామిని గమనించటమే అంటే ఇది మిత్రులకు కూడా వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఫ్యామిలీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి జీవిత భాగస్వామి ఇంకో భాగస్వామిని వీలైనంత వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఏమిటో అర్థమవుతారు ముందు అర్థమైన తర్వాత దాన్ని డీల్ చేయటం ఈజీ అనమాట అర్థం కాకపోతే పెద్ద ప్రమాదాల్లోకి పడిపోతాం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ కనుక ఉంటే అండర్స్టాండింగ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుందండి అందరూ చేసే పొరపాటు ఏంటంటే పెళ్ళైన కొత్తల్లో ఒక ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేసినట్టు ఫీల్ అయిపోయి పూర్తిగా ఓపెన్ అప్ అయిపోతారండి వాళ్ళ బలాలే కాదు బలహీనతలను కూడా బయట పెట్టుకుంటారు అంటే అతి త్వరలోనే ఒకళ్ళంటే ఏమిటో ఇంకో వాళ్ళకు తెలియపరుచుకుంటారనమాట ఇది ఒక విధంగా పెద్ద పొరపాటు కింద లెక్క అంటే పెళ్ళైన కొత్తల్లో అదో ఇండిపెండెన్స్ అనుకోని విజృంభించి తమ బలహీనతలను కూడా బయట పెట్టేసుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఈ బలహీనతలు బయటపడ్డాయో ఇతరులకు వాటి మీద అవగాహన ఏర్పడుతుంది ఆధిపత్యం కూడా ఏర్పడుతుంది అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు ఇంతే ఇంకోలా ఉండడం కుదరదు అన్న ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేస్తారు ఇలా నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత రెండు విషయాలు మనం ముందుంటాయండి అదేంటంటే ఒకటి వీటిని లౌక్యంగా ఎదుర్కోవాలి అని కనుక అనుకున్నట్లయితే అది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కింద లెక్క ఓహో ఈయన బలహీనతలు ఇవ్యా లేకపోతే ఈమె బలహీనతలు దీదా అవసరమైనప్పుడు ఆ విషయంతో దిప్పి పొడిచి నీది తప్పు అని చెబుదామని నిర్ణయానికి వస్తారు చాలామంది అంటే ఇదంతా కూడా ఎగో క్లాషెస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడాను ఆర్గ్యుమెంట్ వాతావరణంలో బయటపడతాయి ఇది నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనం ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ని కానీ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ని కానీ దేన్ని పోషిస్తే అవే పెరుగుతుంది అంటే అవే బలపడతాయి అనమాట కాబట్టి పరిస్థితిని డీల్ చేయటము జీవిత భాగస్వామిని డీల్ చేయటం అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంటుందండి అంటే ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా భార్య ఆయన అలా మొదలుపెట్టి ఫ్యాన్ మొత్తం ఉత్పదేయంగానే మీకు చేత కాదు పెట్టదండి అందనుకోండి ఇది నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ కానీ ఇక్కడ ఈ భార్య ఉంది కదా ఈమె చాలా లౌక్యంగా డీల్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఆయనలో ఉన్న ఒక గుణాన్ని పొగుడుతుంది కానీ వాస్తవం ఆమెకు తెలుసు సో ఇక్కడ చాలామంది భార్య భర్తలు ఫెయిల్ అయిపోతుంటారండి ఫెయిల్ అయిపోతుంటారు చివరిగా నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటేనండి ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ పోయి చిన్న కుటుంబాలు ఏర్పడ్డాయి కదా 
ఈ చిన్న కుటుంబాలు ఏర్పడినప్పుడు అరేంజెస్ మ్యారేజెస్ కూడా జరుగుతున్నాయి మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఒక స్థాయికి వచ్చి ఒక ఏజ్కి వచ్చి కొంచెం ఉద్యోగాలు స్థిరపడిన తర్వాత కానీ అంతకుముందు కానీ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడాలు కూడా జరుగుతున్నాయి కొన్ని చోట్ల తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకుంటున్నారు కొన్ని చోట్ల తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవట్లేదు ఇంకా విపరీత ధోరణి ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు కాదనుకొని పెళ్లి చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు తల్లిదండ్రులు లేకుండా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని సర్ప్రైజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అన్ని రకాల వ్యక్తులు అన్ని రకాల సంఘటనలు వివాహానికి సంబంధించి జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యం నుంచే సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుందంటే బిఫోర్ మ్యారేజే విచ్చలవిడతనం కూడా ఎక్కువైపోయిందండి సో ఏది ఏమైనా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా పెళ్లి చేసుకునబోయే యువత యువకులకి అప్పుడే చేసుకున్న వాళ్ళకి అలాగే వివాహం చేసుకుని కొంత దూరం వైవాహిక జీవితంలో ప్రయాణం సాగించిన వాళ్ళకు కూడాను నేను చెప్పేది ఒకటే చివరిగా ముందు ఇతరులని అబ్జర్వ్ చేయడం ప్రయత్నించండి వాళ్ళ బలాలు ఏమిటో బలహీనతలు ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మీరు ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేయడం ప్రారంభిస్తారో మెల్లిగా వాళ్ళు అర్థమవుతూ ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా డీల్ చేయాలన్నది మీరు రూట్ మ్యాప్ వేసుకోవచ్చు ఇదండి చెయ్యాలి అంతేగాని పెళ్లి కాగానే మాకు ఏదో పెద్ద స్వతంత్రం వచ్చేసింది మేము ఇండిపెండెంట్ అయిపోయాము తల్లిదండ్రుల నుంచి మేము విడిపోయి సపరేట్గా కాపురం పెట్టేసాము ఇక ఇది నా ఇల్లు అనుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమైతుందంటే ఆ అత్యుత్సాహంలో ఇతరులకు మీరు దొరికిపోతారు ఈ పొరపాట్లు చాలామంది చేస్తున్నారండి అందువల్లనే ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడుతున్నది కొంతమంది సర్దుకుపోతారు బలహీనలు అయితే సర్దుకుపోలేరు అందుకనే ఈ మధ్యకాలంలో విడాకుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువైపోతున్నది కాబట్టి ఒకటండి ఊరిని అబ్జర్వ్ చేయండి సైలెంట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి దానికి ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు తీసుకోండి అప్పుడు జీవిత భాగస్వామిని మీదైన శైలిలో మీరు నిర్వచించడం ప్రారంభిస్తారు ఎప్పుడైతే మీరు నిర్వచించారో అప్పుడు తీరిగ్గా అహో ఏమని ఇలా కాదు ఇలా డీల్ చేస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే ఓహో ఈయన ఎటువంటి వాడ ఇలా డీల్ చేద్దాం అనే ఒక భావన ఏర్పడుతుంది అనమాట అది వచ్చేంత వరకు మనం ఓపికతో ఉండాలి సో ఇదండి నేను చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం ఇది కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి నా ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ నాది యూట్యూబ్ కూడా ఒకటి ఉంది పోరూరి మారుతి కిరణ్ పివో ఆర్యుఆర్ఐ స్పేస్ ఎంఆర్ టిహెచ్ఐ స్పేస్ కేఐఆర్ఐఎన్ దీంట్లో నేను ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీకు ఇమీడియట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది దీంతోపాటు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను చేసిన వీడియోలు కూడా చేయొచ్చు సో విషయం నచ్చితే చెప్పండి ఫోన్ చేసి అలాగే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఇదండి విషయం ఉంటాను నమస్కారం థ్యాంక్ యూ